Hello viewers, how are you? I'm Nishchi Bhalo. I'm Lawson Lawson and I'm here with Legal Awareness Training. I'm here with you, Shagwati Janachi. I'm here with Ibrahim Khalil Bolash. Viewers, I'm here with you, I'm here with you, Legal Awareness Training. I'm here with you, 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 I'm here with you. Viewers, Bangladesh has a patent registration in New York City. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. Viewers, this is the first time we have to do this. Subscribe to my channel and press the bell button for more updates. Welcome once again viewers, we are going to talk about today's video. Today we are going to talk about the first time we have to do this patent registration. प्रिय दर्शक एबारे जानब जो पैटेंटर जो रेजिस्ट्रेशन टी क्यों है और ये आसल की क्यों अपना प्रयोजन जखनी आपनी को पैटेंट रेजिस्ट्रेशन जो आवेदन करबें तक प्रथम आपके माथा रखते हैं जो आपनी की की विषय नहीं आवेदन करषयटी अपनी पैटेंट करते चाचन जे विषय पैटेंट करते चाचन से आसले नतून को इनोवेशन की ना नतून को आविष्कार की ना से एम को पन्न प्रसेस एम को डिजाइन एम को आविष्कार की ना जे आविष्कार अतीते क्यों देखे कौन जे आविष्कार सम्पर् अतीते कारो को धारणा छो ना जे आविष्कार अतीते पूर्व क्यों कख पैटेंट करें सो एम को आविष्कार एम को इनभेंशन एम को प्रसेस जो प्रसेसटी आपनी नतून भाव नहीं आसान से प्रसेसटी के हमें अपनी पैटेंट करतेबेंटन आपनी एक्जिस्टिंग को प्रसेस के पैटेंट करतेबेंटन ना अपनी नतून को पैटेंट आपनी करतेबेंटन ना नतून को माइक्रोफोन पैटेंट आपनी करतेबेंटन ना नतून को कैमरार पैटेंट आनी तैरि करतेबेंटन ना सो आपना एम को आविष्कार देखाते हैं जी सम्पूर्ण भाव में नतून जी सम्पूर्ण यूनिक और ये इतिपूर्व क्यों कख देखे एम को नतून आविष्कार जो है तो हमें क्योंकि अपनी पैटेंट करतेबेंटन और जो अपनी मन करें आपनर आविष्कार पुरो वारल्डे यूनिक आपनी चाचन जो से जिनटी अपना निजे को रखते नहीं आनी वाणिज्यिक भाव से आनी विक्रय चिंता कर पैटेंट करते आपनर पैटेंट रेजिस्ट्रेशन बांग्लेश सरकार जो पद्धति अवलम्बन करेंदेश गवर्नमेंटर एक डिपार्टमेंट आज डिपार्टमेंट अफ ट्रेडमार्क पैटेंट एंड डिजाइन येडमार्क पैटेंट एंड डिजाइन अधिदप्तर जी आई अधिदप्तरे आना के पैटेंट रेजिस्ट्रेशन आवेदन करते हैं बर्तमान ये शिल्प मंत्रालय मध्य अवस्थित ये पैटेंट रेजिस्ट्रेशन जो प्रथम आपके ट्रेडमार्क अधिदप्तर जिन प्रधान आज बराबर आपके आपनी जो विषय पैटेंट करते चाचन से विषयटी जानिए एक चिठी व एक फरवर्डिंग लेटर आपके दीते हैं एरपे आपनी जो विषय पैटेंट करबें जो आविष्कार की आनी पैटेंट करते चाचन से आविष्कार एक विस्तारित फर्मुला जहाँ देखे सम्पूर्ण क्लियरलि अन्े क्यों बुझते आसले आनी कि आविष्कार कर क्यों आविष्कार कर आविष्कार कर आविष्कार पंथा प्रसेसटी की सूत्रटी की क्यों सूत्र अवलम्बन कर प्रसेस अवलम्बन करेक्निकट फलो कर आपनी आविष्कार कर सम्पूर्ण प्रसेस डिटेल्स की सम्पूर्ण डायग्राम सम्पूर्ण डिजाइन की आपना के हे तुले धरते हैं आपनर पेपार्सर माध्यम एरपर यह पेपार्सगुलो के हे सम्पूर्ण भाव सजिए सुंदर भाव पेपार्सगुलो के सजिए वर्णनागुलो के बाद प्रसेस फ्लोटा के सूंदर भाव सजिए एप्लीकेशन फर्म जी आ ट्रेडमार्क अधिदप्तर पैटेंट डिजाइन अधिदप्तर जो एप्लीकेशन फर्म आई एप्लीकेशन फर्म आपनर डिजाइनर आपनर आविष्कार जो वर्णना से वर्णनाटुकु आनी हे दीबें और साथ फरवर्डिंग लेटर थकबे एवं आपनर दाबीगुलो कौन पैटेंटर को विषय अपना दाबी प्रतिनिधि डिपार्टमेंट अफ ट्रेडमार्क एंड पैटेंट बराबर 
এরপরে আপনার যে আবিষ্কার বা ইনভেনশনটি আছে তার একটা বিস্তারিত বর্ণনা যদি সেটা ডিজাইন হয় ডিজাইনের ডিজাইনটি আপনাকে তুলে ধরতে হবে বর্ণনার মধ্যে যদি সেটি প্রসেস হয় প্রসেস ফ্লোটি আপনাকে করতে হবে বিবরণ দিতে হবে ডায়াগ্রাম হলো ডায়াগ্রামের বিবরণ দিতে হবে সো যেটি হোক না কেন ইনভেনশনটি যে ধরনই হোক না কেন তার একটা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে হবে যাতে করে অন্য কেউ সেই বর্ণনা যদি দেখে সে যাতে সহজেই আপনার এই ইনভেনশনটি বা আবিষ্কারটিকে বুঝতে পারে বা ধরতে পারে সো এরপরে এই বর্ণনাটি যখন প্রস্তুত হয়ে যাবে বা এই বর্ণনা যখন আপনি আপনি তৈরি করে ফেলবেন তারপরে আপনি যে প্যাটেন্টের যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি আছে সেই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি ফিল করবেন এবং এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করার পরে আপনার মোটামুটি আপনার এই পেপার্সগুলো রেডি হয়ে গেল এখন এই প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশনের যে ফি আছে সেই ফিটি হচ্ছে যদি আপনার এই যে বর্ণনার যে পৃষ্ঠাটি সেটি যদি ম্যাক্সিমাম পঁচিশ পেজ পর্যন্ত হয় এবং আমি গত পর্বে যে কথাগুলো বলেছিলাম যে যদি আপনার দশটি দাবি থাকে আপনার ওই একটি প্যারেন্টের মধ্যে যদি সর্বোচ্চ দশটি পর্যন্ত দাবি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে দু হাজার একটা দু হাজার টাকার একটা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা ব্যাংকের চালান আপনাকে দিতে হবে এরপরে যেটি আছে যে এরপরে আপনার যদি একটু পঁচিশ পেজের যদি বেশি হয় এবং ক্লেমও যদি দশটার বেশি হয় তাহলে প্রতিটি ক্লেমের জন্য এবং প্রতিটি পেজের জন্য আপনাকে একশো টাকা করে বাড়তি যোগ করতে হবে এরপরে যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফিটে যদি ইমার্জেন্সি হয় বা প্রায়োরিটি বেসিসে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশান ফি দিতে হবে যদি সেটি টোয়েন্টি ফেভ যদি সেটি পঁচিশ পেজের মধ্যে হয় এবং দশটা দাবির মধ্যে যদি হয় আর যদি এটা দশটা দাবির উপরে বা পঁচিশটি পেজের উপরে যদি হয় তাহলে প্রতিটি জন্য আপনাকে একশো টাকা করে অতিরিক্ত আপনাকে দিতে হবে আপনি যে স্পেসিফিকেশন বা যে বর্ণনাটি দিবেন তার মধ্যে বেশ কিছু বিষয় আপনাকে উল্লেখ করতে হবে প্রথমত হচ্ছে আপনাকে টাইটেল অফ দ্য ইনভেনশন এবং ন্যাচার অফ দ্য ইনভেনশন অ্যান্ড ম্যানার হুইচ ইট ইস টু বি পারফর্ম দ্যাট মিন্স আপনার যে ইনভেনশনের যে টাইটেল এবং ন্যাচার সেটি আপনাকে বর্ণনা করতে হবে এরপরে আপনার ইনভেনশনটি কি প্রোডাক্ট এটা কোনো সার্ভিস ডিভাইস নাকি কোনো প্রসেস সেটি আপনাকে হচ্ছে এই ইনভেনশন এখানে আপনাকে স্পেসিফিকেশন বলে দিতে হবে এরপরে আপনার এটি প্রায়র আর্ট অফ ইনভেনশন কিনা দ্যাট মিন্স এটি অতীতে অতীতে কোনো জায়গায় এই 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 ইনভেনশনটি কি ছিল কি না বা যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটি সেটি আপনাকে সেখানে উল্লেখ করে বলতে হবে যদি থেকে থাকে এবং সেটা যদি প্যাটেন্ট না করা থাকে সেটিও আপনাকে এখানে জানাতে হবে আপনার ইনভেনশনটির উদ্দেশ্যটি আপনাকে বর্ণনা করতে হবে এরপরে আপনার যে আপনার যে বর্ণনাটি আছে সেটি ড্রয়িং আপনাকে দিতে হবে যদি প্রয়োজন হয় যদি সেখানে ড্রয়িংয়ের কোনো বিষয় থাকে তাহলে সেখানে আপনাকে ড্রয়িংটি করে দিতে হবে আপনার ইনভেনশনের মধ্যে কোনো নতুনত্ব আছে কিনা সেটি আপনাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে এরপরে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার ইনভেনশনের স্টেপগুলো কী কী সেটি আপনাকে এখানে বর্ণনা করতে হবে যদি আপনার ইনভেনশনটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকে তাহলে সেটি আপনাকে বর্ণনা করতে হবে যদি আপনার দাবি থাকে সে দাবিগুলো আপনাকে উল্লেখ করতে হবে ভিউয়ার্স আপনার প্যাটেন্টে যদি প্রক্রিয়াধীন থাকে বা আপনার প্যাটেন্টটি যদি এখনও কমপ্লিট হয়নি আপনি শুরু করেছেন এই নতুন আবিষ্কারটি এরকম যদি কোনো পর্যায় থেকে থাকে তাহলে আপনি আপনার এই আবেদনটিকে প্রায়োরিটি অ্যাপ্লিকেশান হিসেবে আপনি যখন দাখিল করবেন তখন এই প্রায়োরিটি অ্যাপ্লিকেশান দাখিল করার বারো মাসের মধ্যে আপনাকে পূর্ণাঙ্গ প্যাটেন্টের আবেদনটি আপনাকে প্যাটেন্ট ডিপার্টমেন্টে করতে হবে ভিউয়ার্স প্যাটেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই প্যাটেন্টের অ্যাপ্লিকেশানের অ্যাকসেপ্টেন্সটি সাধারণত আঠারো মাস হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটি তিন মাস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয় তার মানে হচ্ছে যে আপনার এই যে প্যাটেন্টের অ্যাপ্লিকেশানটি আপনি করবেন সেটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা বা পূর্ণাঙ্গ তথ্য বা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সাবমিট করতে আপনাকে সর্বোচ্চ আপনাকে আঠারো মাস সময় দেওয়া হবে এবং এরপরে ক্ষেত্র বিশেষে আরও তিন মাস সময় আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন If you are a foreigner, then you can also submit a patent uh, application by your, uh, by your law firm or any lawyer uh, and you, have, you must have to uh, give a power of attorney to your lawyer or law firm. সো ভিউস এই ছিল প্যাটেন্টের ফি নিয়ে আমার আজকে ভিডিও আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনার কিছু চলে উপকৃত হয়েছেন আগামী পর্বে অন্য কোনো ভিডিওতে আপনার সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Subscribe to my channel and press the bell button for more updates.